कुछ पाने की हो आस आस कोई अरमा हो जो खास खास आशा है हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को बार बार दोस्तों नमस्कार दोस्तों एक बार फिर आज हम मिल रहे हैं और कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का एक दोस्तों हम टॉपिक कर रहे हैं आजकल कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट फाइनेंशियल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ठीक है जी तो आइए हम इस टॉपिक की तरफ बढ़े और इस टॉपिक को एक बार और समझ लें आज बेटे लेक्चर थ्री है इस टॉपिक में और ये टॉपिक सीएस एग्जीक्यूटिव में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज्यादातर स्टूडेंट्स ज्यादातर स्टूडेंट्स इस टॉपिक को नहीं करके जाते क्योंकि उनको फेस टू फेस का टीचर कोई कराता ही नहीं है और दोस्तों मैं समझता हूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग लेक्चर थ्री आज हम शुरू कर रहे हैं लेक्चर थ्री स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों मैंने अभी तक दो लेक्चर्स लिए और इन दोनों लेक्चर्स में मैंने एक बात बताने की कोशिश की जैसे लेक्चर वन में मैंने इकोनॉमिक वैल्यू एडेड की बातें की वट इज द मीनिंग ऑफ ई Why we want to calculate? What is the importance of value-added statements? फिर उसके बाद मैंने बताने शुरू की What is the meaning of GVA? Gross value-added क्या होता है? Net value-added क्या होता है? और बेटे एक case study की तो आज की class में हम एक तो पुरानी बातों को revise करेंगे और दूसरा एक दो questions करके देखेंगे GVA और NVA के लिए तो बेटे एक बार मैं चाहता हूं कि आप कंसेप्ट वाला पेज निकाल लें क्योंकि मैंने आपके सामने ये पेज निकाल दिया है कंसेप्ट वन है बेटे कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मीनिंग कंसेप्ट टू है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कंसेप्ट थ्री है बेटे ग्रॉस वैल्यू एडेड ग्रॉस वैल्यू एडेड स्लैश नेट वैल्यू एडेड वट इज द मीनिंग ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड एंड वट इज द मीनिंग ऑफ नेट वैल्यू एडेड बेटे ये हमने लिखा था लास्ट लेक्चर में फिर बेटे इकोनॉमिक वैल्यू एडेड क्या होता है मार्केट वैल्यू एडेड क्या होता है और शेयर वैल्यू एडेड क्या होता है बेटे छह कंसेप्ट हैं जो हमें करने चाहिए मैंने अपनी क्लासेस में उनके उसके बाद बेटे बहुत सारी थ्योरी की बातें भी बताई थी आइए एक बार देखें थ्योरी के क्वेश्चन में बेटे क्वेश्चन नंबर वन देखे मैंने क्या लिखा है What is the meaning of corporate financial reporting? हर बार जून दिसंबर के एक अटैम्प को छोड़कर बेटे बार बार पूछ रहे हैं What is the meaning of corporate financial reporting? Second point, what are the requirements of corporate reporting in India? What are the requirements of corporate reporting in India? हमारी इंडिया में इसको लेकर कौन-कौन सी requirements हैं? तो बेटे पहला क्वेश्चन What is the meaning of corporate financial reporting? बेटे दूसरा क्वेश्चन What are the requirements of corporate financial reporting in India? तो बेटे दूसरा जो क्वेश्चन है बड़ा ही कीमती है क्योंकि आजकल कंपनी लाइक 2013 के हिसाब से आजकल सब चीजें बदल चुकी हैं तो देखिए जी मैंने इसका आंसर भी अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखें तो मैंने इस आंसर की तरफ भी कुछ आपको बातें बताने की कोशिश की है आइए दोस्तों मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने खड़ा हूं और मैं आपको यही बात बताना चाह रहा हूं कि पहले आपको कुछ ऐसी बातें बताई लास्ट क्लासेस में जो आपके लिए बड़ी बेनिफिशियल हैं तो मैं आज कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आगे लेक्चर थ्री की तरफ चलेंगी तो मैं एक मिनट के लिए बेटे वो खोल दूं वो मैंने एक्चुअली में वो फाइल गलती से बंद हो गई मेरे बेटे लो बेटे लो ना बेटे ये खुल गई बेटे ये देखिए What are the consequences or the various requirements of financial reporting in India? तो मैं अगर बात करूं, what are the consequences?
लो बेटे इन अकाउंटिंग कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग इज अ हॉट टॉपिक एंड वेरियस स्टेटमेंट सर्टेन स्टेटमेंट टू बी डिस्क्लोज पीरियोडिकली हमें कुछ स्टेटमेंट्स बनानी पड़ती हैं जैसे बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट डायरेक्टर्स रिपोर्ट वगैरह वगैरह तो ये बेटे आज की डेट में कंपलसरी है लेकिन उसके अलावा भी कुछ स्टेटमेंट्स अब आपको बनानी पड़ेंगी और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स बेटे बेस्ट प्राइस देती है जिसने अपनी रिपोर्ट सबसे बेस्ट बनाई है बेटे इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी भी बेस्ट रिपोर्ट को प्राइस देता है तो बेटे यही बात है तो मैंने आपको बतानी है कि आप अपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या करेंगे तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर थ्री के बाद मैंने बताया था व्हाट आर द फॉर्मेट ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड बेटे हमने लास्ट क्लास में किया था ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या होता है तो बेटे ग्रॉस वैल्यू एडेड का फॉर्मेट बताया मैंने फिर मैंने ईवीए बताया वट इज द मीनिंग ऑफ ईवीए और बेटे पूरा डिस्कस किया हमने ईवीए और ईवीए के बाद मैंने आपको दो क्वेश्चन कराए और बेटे ये देखिए लिखा हुआ है वट इज द मीनिंग ऑफ मार्केट वैल्यू एड तो आज हम देखेंगे वट इज द मीनिंग ऑफ मार्केट वैल्यू एडेड मार्केट वैल्यू एडेड तो दो वैल्यू एडेड हुई थी यूएसए से एक मार्केट वैल्यू एडेड और एक ईवीए तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेवन इज वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कस द प्रोविजन रिलेटिंग टू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज पर कंपनी एक्ट टू थाउजेंड थर्टी The various provisions relating to corporate social responsibility as per Companies Act 2013. ये देखिए जी, ये देखिए. Every company having this this. क्योंकि बेटे जब तक आप अलग से statements नहीं बनाएंगे, real profit नहीं कमाएंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि आप corporate social responsible हैं या नहीं? तो इन्हीं बातों के साथ मैं चाहता हूँ कि आप सभी एक बात को समझ लें कि हम जो भी topic कर रहे हैं इसका नाम है कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इस टॉपिक में इस टॉपिक में मैं आप सभी को मैं आप सभी को ये बात बताना चाहता हूं कि अब वो जमाने बीत गए जब खाली आप बैलेंस शीट बनाते थे खाली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे और खाली प्रॉफिट एंड लॉस के साथ कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनाते थे अब तो बेटे जमाना बीत गया अब हम कुछ और करेंगे इसके साथ साथ एड ऑन कर दिया बेटे आप बताइए अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं आप बेसिक चपाती मांगे अगर बेसिक रोटी मांगे लेकिन अगर रोटी के साथ साथ बेटे अगर रोटी के साथ साथ वो आपको स्नैक्स भी दे दें स्नैक्स फ्री में दे दें माउथ फ्रेशनर दे दें तो बेटे आप बताइए क्या आप ज्यादा उससे प्रभावित नहीं होंगे और अगर थाली बेटे फाइव स्टार में और ढाबे में क्या डिफरेंस है सब्जी वही होती है बेटे दाल मखनी वही होगी दाल वही होगी लेकिन बेटे फाइव स्टार में उसकी प्रेजेंटेशन के पैसे हैं फाइव स्टार में बेटे उसकी प्रेजेंटेशन के पैसे हैं जैसे शाही पनीर मैं कहता हूं जी शाही पनीर बिल्कुल वैसी ही सब्जी फाइव स्टार में मिलेगी लेकिन बेटे मोरिया शेरेटे में जब मिलेगी तो बेटे उसका प्रेजेंटेशन अलग होगा तो बेटे उसके प्रेजेंटेशन के पैसे और किसी चीज के पैसे नहीं तो शाही पनीर दाल मखनी ढाबे में खाई हो तो पैसे कम है ज्यादा फाइव स्टार में खाए तो पैसे ज्यादा है बेटे प्रेजेंटेशन बेटे आजकल का जमाना प्रेजेंटेशन का है बेटे जो दिखता है वही बिकता है और बेटे ट्रांसपेरेंट जमाना हो गया है बेटे इंफॉर्मेशन होनी चाहिए तो इन्हीं सभी बातों के साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए उसके साथ कुछ एडिशनल स्टेटमेंट्स भी प्रिपेयर करें और वो जो स्टेटमेंट्स हैं उसको मैं दो भाग में डिवाइड करूंगा एक होती है बेटे ग्रॉस वैल्यू एडेड और एक होती है बेटे ईवीए इसकी दूसरी बहन है ई एम बी ए और इसकी बहन है एन बी ए और इनका मिक्सचर से ही पता चलता है कि क्या ये कंपनी कॉर्पोरेट सोशली सोशली रिस्पॉन्सिबल है या नहीं बेटे इसी से पता चलता है क्या ये कॉर्पोरेट सोशली रिस्पॉन्सिबल है या नहीं आइए तभी तो बेटे एक कंपनी के शेयर होल्डर्स की वैल्यू निकल पाएगी तो बेटे मैं 
लास्ट क्लास में एक बात बता चुका था आप सभी को कि अगर किसी को भी ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालना हो तो हम कैसे करेंगे स्टेटमेंट शोइंग स्टेटमेंट शोइंग ग्रॉस वैल्यू एडेड बेटे बहुत ही सिंपल है बेटे हम सबसे पहले सेल्स लिखेंगे बेटे डायरेक्ट इनकम लिखेंगे ठीक है जी सेल्स लिखेंगे डायरेक्ट इनकम लिखेंगे टोटल करेंगे ए मेंशन करेंगे उसके बाद हम यहां पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ बॉट इन मटेरियल्स कॉस्ट ऑफ बॉट इन मटेरियल्स और फिर लिखेंगे बेटे कॉस्ट ऑफ बॉट इन सर्विसेज बेटे दो ही चीजें आएंगी इन दोनों को हम बोलते हैं बिम्स और बेटे इसमें इसमें छह चीजें नहीं करेंगे एक्सक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग बेटे छह लोग बेटे छह इंसान इन छह लोगों को बेटे इंक्लूड नहीं करेंगे इंप्लॉइज बेटे इंप्लॉइज को नहीं करेंगे बेटे डायरेक्टर बेटे डायरेक्टर को भी नहीं करेंगे बेटे लॉन्ग टर्म प्रोवाइडर ऑफ फंड्स उनको भी नहीं करेंगे लॉन्ग टर्म प्रोवाइडर ऑफ फंड्स इनको भी नहीं करेंगे गवर्नमेंट इनको भी नहीं करेंगे बेटे शेयर होल्डर्स को भी नहीं करेंगे और बेटे एंटिटी को भी नहीं करेंगे तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसके बाद हम यहां पर लिखेंगे प्लस इन डायरेक्ट इनकम ठीक है जी ठीक है जी फिर प्लस और माइनस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रांजेक्शन तो यहां पर लास्ट में आएगा ग्रॉस वैल्यू एडेड ए माइनस बी प्लस सी प्लस माइनस डी के लिए आराम से बेटे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स बेटे यहां पर आएगा तो बेटे आइए हम एक क्वेश्चन करके देखें और समझ लें कि क्या है ये क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू में आ जाइए मेरे बेटे क्वेश्चन टू एक बार निकाल लीजिए क्वेश्चन टू फिर हम आगे चलेंगे कि क्वेश्चन कहता क्या है आइए बेटा मेहरबान कदरदान बेटे क्वेश्चन टू बेटे सी एम में आईसी डब्ल्यू के फाइनल में आया हुआ है तो बेटे हमारी स्टडी में तो एक ही रजिस्ट्रेशन है लेकिन बेटे पेपर में आ सकता है तो एक क्वेश्चन और करेंगे बेटे यही क्वेश्चन नंबर टू है इसके बाद हमें लगेगा कि हमें समझ आ गया चलो मेरे बेटे दस मिनट में हो भी जाएगा कोई घबराने की बात ही नहीं है बेटा तो आइए जी क्वेश्चन नंबर टू द फॉलोइंग फिगर्स फॉर अ पीरियड वर्क कॉल्ड फ्रॉम द बुक्स ऑफ एश्वर्या सेल्स बेटे सेल्स दी हुई है परचेज ऑफ रॉ मटीरियल एजेंट्स कमीशन कंज्यूमेबल स्टोर पैकिंग मटीरियल स्टेशनरी ऑडिट फीस स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसिस इंश्योरेंस रेंट मैनेजिंग डायरेक्टर एमोनरेशन ट्रेवलिंग एक्सपेंसिस फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी मटीरियल यूज इन रिपेयर एडवर्टीजमेंट सैलरीज पोस्टेज कॉन्ट्रीब्यूशन टू पी एफ डायरेक्टर सीटिंग फीस सब्सक्रिप्शन पेड कैरेज इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन डिविडन टू शेयर होल्डर्स डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड इनकम टैक्स प्रोवाइडेड रिटर्न अर्निंग ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक फ्रॉम द अब यू आर रिक्वायर टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग डिटेलिंग द सोर्स एंड डिस्पोजल ऑफ एडेड वैल्यू आराम से बेटे क्वेश्चन पढ़ लीजिए आराम से बेटे क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले सेल्स परचेज ऑफ रॉ मटेरियल बेटे अब क्या करें आपने वैल्यू एडेड स्टेटमेंट बनानी है ग्रॉस वैल्यू एडेड बनानी है तो आप क्या करें पहले आइटम के साथ लिख दे सेल्स कहां जाएगी जीवीए में जाएगी परचेज ऑफ रॉ मटेरियल बिम्स में जाएगा एजेंट्स कमीशन सर्विसेज में जाएगा कंज्यूमर स्टोर्स मटेरियल में जाएगा पैकिंग मटेरियल मटेरियल में जाएगा स्टेशनरी मटेरियल में जाएगा 
ऑडिट फीस सर्विसेज में जाएगा स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस इंप्लॉइज में जाएगा इंश्योरेंस सर्विसेज में जाएगा रेंट रेट्स एंड टैक्सेस रेंट रेट्स एंड टैक्सेस रेंट रेट्स एंड टैक्सेस सर्विसेज में जाएगा मैनेजिंग डायरेक्टर्स रेमोनरेशन मैनेजिंग डायरेक्टर्स रेमोनरेशन बेटे मैनेजिंग डायरेक्टर में जाएगा ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस बेटे सर्विसेज में जाएगा बेटे फ्यूल एंड ऑयल फ्यूल एंड ऑयल बेटे बेटे मटेरियल में जाएगा बेटे इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज में जाएगा मटेरियल यूज इन रिपेयर्स ऑफ प्लांट एंड मशीनरी मटेरियल यूज इन रिपेयर्स ऑफ बिल्डिंग बेटे मटेरियल में जाएगा बेटे एडवर्टीजमेंट बेटे 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 एडवर्टीजमेंट सर्विसेज में जाएगा सैलरी एंड वेजेस एम्प्लॉज में जाएगा पोस्टेज एंड टेलीग्राफ्स बेटे सर्विसेज में जाएगा कंट्रीब्यूशन टू पीएफ बेटे एम्प्लॉज में जाएगा डायरेक्टर सेटिंग फीस बेटे डायरेक्टर्स में जाएगा सब्सक्रिप्शन पेड बेटे सर्विसेज में जाएगा कैरेज अब सवाल आता है कि आप कैरेज कौन सी ले रहे हैं कैरेज इनवर्ड है या कैरेज आउटवर्ड है बेटे इनवर्ड हो या आउटवर्ड हो सर्विसेज में आएगा हाँ इनवर्ड हो तो मटेरियल में ऐड भी कर सकते हैं ठीक है जी इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बेटे इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन वो छह लोगों में डिविडेंड टू शेयर होल्डर उसी छह लोगों में डेप्रिसिएशन बेटे एंटिटी की है इनकम टैक्स प्रोवाइडेड बेटे प्रोविजन है गवर्नमेंट है रिटर्न अर्निंग्स एंटिटी बेटे ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट दिस 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 बेटे दो बार पढ़ लिया क्वेश्चन बेटे प्यार है ना क्या करो प्यार है बेटे तो दो बार पढ़ूंगा ही मैं अब आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आप कभी अगर जूस पीने के लिए किसी दुकान पे गए हो तो बेटे जूस व्यक्ति जूस कॉर्नर ने क्या किया होता है उसने मौसमियों को छीला होता है उसने मौसमियों को छील दिया होता है और बेटे मौसमियों को छील कर पहले ही रख देता है और बेटे जो भी जूस के लिए आता है फटाफट बेटे फटाफट जूस निकालता है मशीन में मौसमियों को डालता है और जूस निकालता है तो बेटे मैं यही तो बात कहने जा रहा हूं कि अगर आप किसी दुकान में जाए और वो एक मौसमी छीले जूस निकाले मशीन बंद कर दे फिर दूसरी छीले फिर जूस निकाले मशीन बंद कर दे तो बेटे आधा घंटा लग जाएगा उसको जूस बनाते बनाते और आप थप्पड़ मार दोगे उसको थप्पड़ और उसको समझाओगे कि तू बेवाकूफ है सारी मौसमियों को पहले क्यों नहीं छील देता और उसके बाद जूस क्यों नहीं निकाल लेता तो बेटे